todo comienza con el jab. Es el golpe de puño de brazo más utilizado, teniendo en cuenta que se usa tanto para empezar ataques como para defendernos, para controlar distancia y para romper ataques de, de nuestro oponente. Te cuento detalles técnicos del jab. Vale. Es el golpe de puño del brazo adelantado. Si soy diestro, voy a estar con el brazo izquierdo adelantado. ¿vale? Si eres zurdo, al revés. Okay. El golpe tiene una trayectoria recta, partiendo de, por la posición de guardia. Okay. El codo se mantiene siempre debajo del puño debajo del brazo en la misma línea no lo voy a levantar aquí para golpear sino lo voy a mantener siempre aquí el movimiento del codo es en plan vertical ¿vale? sube y baja al volver el otro brazo la otra mano es la que protege en guardia por un eventual ataque por una eventual riposta simultánea a mi ataque voy a poner siempre el puño en la mejilla bajando un poquito la, la cabeza y inclinado de, de tronco hacia adelante el codo está pegado a la costilla ¿vale? en la parte superior del la, de la abdomen está la guardia muevo el puño el brazo golpeando recto el puño y el brazo se van a mover, se mueven la misma trayectoria, siguen el mismo camino para golpear y cuando se retira, ¿vale? Es el mismo, la misma trayectoria. El hombro se levanta y me protege por este lado de una riposta, que puede ser simultánea a mi, a mi ataque, ¿vale? De aquí siempre te pueden intentar golpear es un, un, un golpe en contra vale que lo pueden lo pueden intentar el abdomen levemente tenso ¿okay? y el movimiento del brazo es siempre explosivo siempre tanto al golpear también la retirada ataque hacia adelante el paso siempre con la pierna adelantada a un paso largo no demasiado vale porque voy a voy a perder equilibrio estabilidad entonces aquí y me mantengo siempre en la punta del pie esto me da más velocidad me da la posibilidad de retirarme rápido si hace falta o poder cambiar la dirección mucho más fácil okay. paso y vuelvo después del disparo del golpe dependiendo de la reacción de mi oponente me desplazo hacia adelante si gano terreno vale si controlo la distancia o si recibo un contraataque a mi jab me puedo retirar y controlar la distancia con la misma técnica con el mismo golpe vale disparo y si en contra me responde con tres o cuatro golpes lo más fácil que puedo hacer es controlar la distancia paso atrás y el jab esto sería de momento todo lo que tengo que contar sobre el jab practícalo si tienes un espejo viene muy bien practicarlo porque así te puedes corregir eventuales errores y nos vemos pronto déjame en los comentarios si te interesa alguna otra técnica que te ha parecido este vídeo si te ha ayudado cómo te sale y a ver qué a ver cómo va vale venga bebo, 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 bebo.